ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作銭形平次取り物控えより学者の詩昭和30年オール読み物1957年銭形平次取り物全集第24巻より青空文庫未収録それでは本文をどうぞ「学者の詩第一章」「世の中には変わった野郎もあるもんで八五郎はまた変わった種を持ってきた様子です」「秋らしくなった裏盆過ぎのある日平次は心待ちに八五郎を待っていたのです」「制限の人間はみんな自分を変わってると思うもんだよ。ところが十人が十人、少しも変わっちゃいねえから不思議さ。俺やおめえなどは、まず変わってる方だろうな。で一に貧乏を経とも思わねえ。きたっきるスズメで、涼しくなっても合わせの工面がつかねえ。ずいぶん変わってるぜ。平次は、薄寒そうにして、タバコばかりせせっているのです。そんな貧乏くせえ話じゃありませんよ。あっしのは、金が余って使用のねえ話。そんな、おとぎ話を聞いたようだな。いずれこの世のことじゃあるめ。ほれ情けねえ。銭形の親分が、そんなに金の苦労をしているとは、江戸中の人は考えてもいませんよ。ところでおめえの話を聞こう。いい心臓でもめっけ出したというのか心臓も心臓だが、その親父は、三昌太夫のような野郎で、いくら貯めているか見当もつかねえ。誰だ湯島の大泉丹後で今はただの学者だがいずれは大名の株でも買うだろうともっぱらの噂ですぜ大名の株の出物なんてなどこにもありゃしねえよすると無本かなやさねえかよ丸橋市中や以来そんな化け物は江戸にいねえよ平次と八五郎の話はいつでも飛躍的で途方もないものでした貧乏でしゃれが好きでどうにも助からない手配ですでも大泉丹後という学者は豪勢でした「山が祖皇」とか「由衣小説」とか一代の人気を背負う学者は随分江戸時代には少なくなかったのですがもっぱら遅刻閉天下の道をこうずる大泉丹後もその一人で門弟は三千と称しますが実はその十分の一くらいはあったかもしれません。民間の学者が塾を開いて、兵士軍学を講ずるのは一向に構わないわけですが、亭主の学を外れたり、大阪浪人を集めて軍法を講じたりすると、たちまち幕府のキーに触れたわけで、古くは由衣小説、後には大塩平八郎、少ない例ではありません。江戸市政の学者の中には、それでも素晴らしい人がないでもなかったが多くは苦闘訓天に逃避して俗学者の群れに投じ救急として安楽な一生を送った例も少なくありません大泉丹後はその俗学者の一人だったのですその大泉丹後はあんまり評判がいいからちょいちょい覗いてみました C のタマークを聞く人が毎日何十人月謝の上がりも呈したもんだが娘がまためっぽう美しいあれじゃあ足のようなもんでも真のおたまくんが聞きたくなるあぎりけえった野郎だ娘の器量と学問とは何の関わりもあるねえ素人了見じゃそう見えるでしょうところがさにあらず大泉丹後の塾へ来る野郎は大抵娘が目当てださゆりといって年は十八いい娘ですよ世間の人をみんな自分みてえに思っているおめえという人間はしょうのねえ人間だその大泉丹後元のでは丹後の山鹿の百姓だこれで神田がつくと大名になれる大泉丹後の神とね幸いにただの丹後で生まれつきの百姓だが金を貯めることにかけちゃ名人だ早くお上に死に別れたせいもあるが悪門には縁の不敬湯島に塾を開いたがこれがうんと当たった八五郎は妙なところに感心するのです。金にさえなれば
学問もまた一つの職業と心得ているのでしょう民間の学者が頑固に創取した心持ちがわかるはずもありませんそれだけの話か平次はいささかあくびを催しましたこれからが話なんで大泉丹後どんな学者か知らねえがケチなことは日本一で熟成の飯もいちいち盛り切りで先生が立ち会って決めるおかずは味噌汁に炊くあんが二切れ5日に一度ずつ魚らしいものがつくが口に入れると飛び上がるような塩のカレー鮭だそれでも食わなきゃなるねえどういたしまして最初の二日は眺めただけでご飯をいただく次にはただ嗅いだだけ4日目にようやくご飯の上に乗っけ湯をぶっかけて洗い出して食べる初めっから乾物のような鮭だから3日も湯につけておかねえと食い切れねえ嘘をつけお帳目を剥がして使うようにして貯めた金がなんと三千両大泉丹後先生それで年貢もなく入山形に二つ星の太夫でも入居をするつもりらしい65のちょぼひげじゃ太夫でも素直に承知するはずはねえから謀反でもするつもりらしい三千両を書斎の奥に隠して匂いも嗅がせねえ本当に三千両貯めているのかおかみさん在世の頃から二十年も辛抱すると三千両は貯まりますよ足も三両ばかり貯めて一度は伊勢メールに行きたいと思うがどうしても貯まらねえ足の持っている金には不思議に足が生えるはあ、切れた野郎だ。今日の話はそれだけか平次は、こらいしょうもなくあくびをしました。天下は、まことに大平です。こうして、江戸の下町中から、変わったネタをあさって歩く八五郎ですが、世の中が不景気になると、ろくなかっぱらいもなく、平次も無意にして、一日一日と深くなる秋を迎えております。縁側の日が少しずつ長くなって、朝顔の種は日ごとに黒ずんできます。第二章。才能のある人は、僧侶か学者になるほかには、道がなかった時代です。木下藤吉郎のような出世は、戦国時代のことで、元気天正の頃から、下ると、どんなに才能があったところで、庶民の出世には限度があります。狩りや液彩か、滝沢馬金かその滝沢馬金でさえも我が子に御家人の株を買い与えるために一生の苦労をして働かねばなりませんでした実弁者一句は湯かん場に持ち込まれておもちゃの火花を鳴らし葛飾北斎は白身をひねって大名の使いを撃退しましたいずれも庶民の持つせめてもの痩せ我慢であり負け惜しみでなくて何でありましょう大泉丹後は全くの百姓上がりでいかんも地位もなく抱えてくれてもありません大名の数は三百諸侯と言いますが江戸には学者が多く一人の大泉丹後を抱えてくれる気の利いた人もなかったのですその大泉丹後が少しばかりケチであったところで大して咎め立てする理由はないのかもわからないのです昔から有名な学者で法外にケチだった例は少なくありません。筆者の知っている範囲内でも明治の学者にさえそういった例は少なくないのです。だがそれはそれだけで済めばよいとして大泉丹後の場合は大変なことにまで発展しました。めったなことでは外出なんかしないのですが初秋のあるよ下や黒門町の知人のうちに誤解があって夕飯まで地層になり友まで用意したのですがそれだけは断ってちょうちんを片手にぶらーりぶらりと帰った大泉先生湯島の坂を登るといきなり上野の四つがなりました少しほろ酔い期限で「ほうもう四つかな」余韻が闇に残るのを勘定をしながら一曲がり我が家の前に立った大泉先生はっと息を呑みました塀の上には間違いもなく黒い影が一つ松の枝を頼りに忍び込もうとしているのです離れ何者大泉先生は
間違いなく百姓の出ですが腰にはたしなみの一刀を帯びていたのです学問に凝って死生人ではあるが一代の学者になったほど武術の心得はありませんが平和を乗り越えようとするくせ者を黙って見逃すわけにはいきませんさっと切りかけた一刀相手は何であっても塀の上と下足ぐらいは洗えたわけですええー、面倒くせ者は塀の上から一刀を抜いてがっちりそれを受け止めましたまともに受けなければ自分が間違いなくやられたはずです返す刀はすごいものでした大泉丹後は学者で老人で自分の家を守るほかには大もなかったのですがくせ者の身になると若くて命がけでその上に非凡の腕利きでしたほっ大泉丹後はただ一等に切り下げられてしまったのです大泉丹後がうかつではあったが相手の腕前があまりに見事であったとも言えるのですさっきから続いた物音塾に寝泊まりする人たちは深夜の思わぬ人声と物音にことごとく目を覚ましておりました大泉丹後の悲鳴に一度に飛び起きてしまったのも無理はありません雨戸は誰が開けるともなく八方から蹴開かれました塾生四人と下男の新吉が一段になって飛び出した時は何もかも終わっていたのはやむを得ないことです先生だ誰かがあんどんをぶら下げてきましたそれでなくとも初秋の月は塀の上まで見えたくらいいっぱいにその場を照らしました塀の外に倒れているのは一頭のもとに切り殺された大泉丹後先生創発の頭にもごま塩のヤギひげにも紛れようはありませんなんだなんだ何があるんだお着物の信楽三郎一番後から顔を出しました隠し酒でも煽ったかプーンと匂います先生がやられたんだ同じく内弟子の浅井清之進は決めつけましたこれは信楽三郎に次ぐ年頭で寝巻きの上に一刀をぶち込んでいるのはさすがに武家の子らしいたしなみです信楽三郎よりは一つだけ年も若く24歳の青年武士でした